，这写的是什么鬼东西？一看就是出自壮士之手。拿枪做调，虚张声势，一分是渲染成五分。想在我这里讨得便宜，休想驳回。哎，这可是卓三替写的呀！这帮壮士只会起灭词讼，挑唆纷争，唯恐天下不乱，本官最为厌恶。退下，下押。怎么办呀，老师？这庄先生写的他看不上呀。我还带着之前那版条衬，黄知府改的那个。庄先生说这个写的不行啊，他写的这个都看不上，怎么能看得上这个呀？我还不退下？哎呀，死马当活马医！刘玄，住！我们刚才交错条衬了，其实是这一版。你们二位，退过来。你们这个条陈写的有意思啊，看里面，分明是两个人的手笔，一个主笔，一个改动。您可真是目光如炬啊！这主笔之人呢，就是我兄弟帅家木。哦，至于这改动之人，他就是你们黄宁道黄知府对吧？你怎么猜出来的？我与黄兄虽非同年。但皇兄，是监察御史外放的人。我刚仔细听了你们讲述何意的前后，黄知府也有他的难处啊，不得已才要找外力支持。那您还接这个提纲吗？本官巡案奉行各地，就是为了纠正地方弊端。这关于人丁私捐的条陈，情理昭然，正在本官的职权范围之内。如若不接，便有渎职之嫌。这个案子，查院正式接下。所以我什么时候能去其他七个县的价格库查阅问卷？什么？呃，我我这兄弟舌头有点直，是是这样的，我们之间合议的时候呢，老帅提出过去其他几个县的价格库查阅，但是被拦下来了。其实这事儿很简单，黄知府只要去几个县看一看，就什么都明白了。我若要求他们打开，他们无权阻拦。所以我们什么时候调刷文卷？待本官把延州府的事情处理完，咱们即刻动身，巡案金安。太好了！你们不知道黄知府多么的用心良苦，他怕我不接这个案子，特地附了这份底报，在条陈下面。啊？我还以为这底报是不小心粘在底下的呢。你们两个傻子，不光没有看懂，竟然还去找了一个不入流的壮师写那种破状子，差一点儿就枉费了黄知府的一片苦心啊！认真看看，若悟得出，一切都明了；若悟不出，说什么也没有用。你们可以走了。本官还有别的公务要忙